Buenas tardes, mi nombre es Reyes Jiménez Cervantes. Soy parte del Servicio Médico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Instituto de Artes, pues el tema del que hoy les voy a platicar es enfermedad ácido péptica, o también conocida como gastritis. Pues vamos a iniciar con la definición, eh, pues esta se va a definir como una patología del tracto gastrointestinal superior caracterizado por daño o lesión en la pared gástrica o duodenal. Esto va a ser secundario a la secreción de pepsina y ácido gástrico, lo cual ocurre principalmente pues, en el estómago y en el duodeno. Eh, también pues, la GPC lo va a definir eh, una gastritis como la aparición o los hallazgos eh, histopatológicos o histológicos de una mucosa eh, pues, inflamada, que se van a estar distinguiendo eh, pues, variedades que van a ser pues, aguda o crónica de la gastritis. Algunos de los factores de riesgo para presentar este tipo de enfermedades pues, va a ser más frecuente en adultos mayores de 60 años, eh, pues, infección por helicobacter pylori en segundo lugar, el consumo crónico de AINES, el tabaquismo positivo, el, el uso de psicoestimulantes como la cocaína, por ejemplo. También pues, la hipersecreción de ácido gástrico. Eh, también puede ser eh, algunos factores genéticos que estén ahí aumentando esta secreción de ácido gástrico. Pasando con la clínica, pues la enfermedad ácido péptica la podemos dividir como les había dicho, en duodenales y gástricas, siendo pues, más frecuentes las duodenales en un 95% y de 70 a 80% pues, gástricas y que van a estar relacionadas por la infección de helicobacter pylori. Los síntomas clásicos de la enfermedad ácido péptica o gastritis, pues cuando es una úlcera pilórica o una úlcera gástrica, Va a aparecer un dolor eh, pues que se exacerba con los alimentos. Este dolor va a ser en epigastrio y pues eh, va a aumentar hasta producir vómito. Esto relacionado con la obstrucción gástrica, ya que por la misma inflamación pues se va a estar disminuyendo eh, la luz del, del píloro hacia el duodeno. Ahora... En la úlcera duodenal, pues va a aparecer un dolor epigástrico igual, que pues va a aparecer con el ayuno, eh, generalmente cuando hay ayunos prolongados de, de una hora hasta tres horas posteriores, que puede aparecer mayormente eh, o puede provocar despertar nocturno y que va a estar aliviado con la ingesta de alimentos o antiácidos. Ahora, para hacer el diagnóstico de una enfermedad ácido péptica o de una eh, gastritis, pues se va a hacer este, una historia clínica adecuada en la que los pacientes nos van a referir todos los síntomas que han tenido en los últimos eh, meses y pues ahí lo vamos a corroborar con algunos estudios de laboratorio y algunos estudios de gabinete. Como les había comentado, pues... Los síntomas clásicos son los que les dije que se pueden estar igual relacionando con una enfermedad por reflujo gastroesofágico que puede estar este, apareciendo por la misma hipersecreción gástrica que está provocando también un ardor en corbata que va a estar atrás del esternón y pues el, la sensación del reflujo de que se regresa la comida. <coughs> Dentro de los estudios que podemos solicitar para eh, corroborar que hay una enfermedad ácido gástrica, pues si estamos sospechando de que hay una úlcera, eh, tenemos que solicitar pues, estudios como una biometriomática, una química sanguínea y bueno, si queremos hacer ya el diagnóstico como tal de eh, una enfermedad ácido péptica, el, la prueba estándar de oro va a ser eh, con un, en una endoscopía que también va a ser 
útil para hacer el diagnóstico y tratamiento de estas. También podemos solicitar una serie gastroduodenal, que va a ser eh, una serie de radiografías con un líquido que nos va a servir para ver cómo está este, pues, todo eso. Podemos solicitar ure en aliento para corroborar si hay infección por helicobacter pylori o también podemos solicitar antígenos contra el helicobacter pylori para confirmar que está la infección y pues darle tratamiento y empezar a sospechar que si está, eh, pues los síntomas son por eh, la enfermedad ácido péptica relacionada a esta infección. Ahora, para el tratamiento de la enfermedad ácido péptica, pues vamos a tener diferentes, eh, pues diferentes manejos o diferentes tratamientos en donde la base pues van a ser los conocidos como IBPs o inhibidores de bomba de protones, en donde el más conocido es el omeprazol, que pues este se va a estar tomando por un periodo largo de 14 días por las mañanas. Esto va a hacer que pues, se cree una barrera protectora sobre el, eh, la, la mucosa del estómago y así impidiendo que pues, el ácido gástrico siga dañando pues, la misma mucosa. Otros eh, esquemas de tratamiento pues, va a ser el hidróxido de aluminio o el hidróxido de magnesio que van a eh, funcionar como antiácidos. También existen los antagonistas de los receptores H2, como la ranitidina. Este también va a estar disminuyendo pues, la secreción del ácido gástrico y disminuyendo así pues, el daño hacia la mucosa. También se pueden dar eh, sucralfato, bismuto, algunas prostaglandinas para eh, estar disminuyendo el daño hacia la mucosa gastrointestinal. Y pues en caso de que se esté sospechando que hay una infección por el helicobacter pylori, pues eh, la base del tratamiento va a ser para la erradicación de, este, de esta bacteria, en donde se van a utilizar algunos esquemas eh, a base de IBPs más antibióticos para que pues, eh, se elimine totalmente la bacteria y pues disminuya igual eh, la, los síntomas. Algunas de las recomendaciones para pacientes que tienen o sufren de enfermedad ácido péptica pues va a ser evitar alimentos muy con, con, condimentados, eh, también eh, evitar el consumo de bebidas con cafeína, como eh, también bebidas eh, deportivas como Gatorade, Powerade, este, algunas otras bebidas como eh, Monster, Red Bull, también comidas con un alto índice de grasa, como hamburguesas, eh, comida frita o comida chatarra, para eh, disminuir pues, lo, los síntomas, ayudar a que el estómago eh, no produzca tanto ácido gástrico y pues eh, en, es, en este caso disminuir todo el daño hacia la mucosa. Por mi parte, pues esto sería todo. Espero que este este video haya sido de utilidad para ustedes y recuerden que pueden enviarnos sus dudas a través del correo institucional a dsmu-ia.uah.edu.mx.